Karibu tena mtazamaji. Wanasema penye dhiki hapana chuki. Yaani huwezi kuwa kwenye dhiki, kwenye mahangaiko, kwenye mafadhaiko na wenzako, alafu uanze kuachukia. Kwa maana nyote mnangangana kwa kisha kwamba mnajitoa kwenye mateso yale. Ndivyo ilivyofanyika kwake Florence na babake baada kumtelekeza kwa muda mrefu tu. Alimsamehe na kunayo mengi mazuri aliyomfanyia. This one M M Three fingers up Kwenye nyumba kila nyumba ya bubu wako na personal family signs Put this and put the finger Hawa watoto wangu wawili sana sana Peter tukiwa nao peke yetu huwa tuna tuna sign tunafanya inshara lakini wakiona watu wanaogopa. Mm. Na wakati mwingine naweza jaribu kuongea kuongea. Lakini kiwa ngumu sana wanajaribu wenyewe huwa wanajitungia tu inshara kisha wananionyesha. Wakishindwa kabisa. Achi. Achi. Hello H. Two fingers. Lugha ishara ndo, ndo lugha yao ya mama au watoto wako. Ndio. Ni original kabisa kwa mtoto ule amezaliwa na wale wasiosikia. Hiyo ndio lugha ya kwanza. Huwa waongee. Huwa wanakuja kuongea baadaye. Watoto waliozaliwa na wazazi wale mavu kupitia muda mgumu maishani. Lakini kwake Peter na Ruth hali kwao ni sawa na ya ndugu wengine kwingineko. Na katika upande wa nidhamu Florence hafunzi kazi yake. Mtoto wangu huwa hawatembei. Hawawezi tembea bila permission. Wakitoka shuleni huwa wanakuja direct. Mbali na shahada ya uzamifu Florence anasomea uzamili yani PhD kwa mimi ajili ya kuyaboresha maisha ya familia yake. Umesema Florence unafanya kazi KICD. We ni nani haswa pale KICD? Mimi ni senior. Senior curriculum developer. Lakini kazi yangu mwenyewe kama pakata. Nina responsibility ya KSN language, Kenyan Sign Language. Search. Nafanya utafiti. Text. Kwenye vitabu, textbooks. To make sure. These textbooks. Fit. Fit the Kenyan child. So that they are good for the Kenyan deaf child. Example. Katika tasisi ya mitala ya ni KICD, Florence na wenzake wanafanya shuhli ya kuyawianisha masomo ya liopo na mahitaji ya watoto wa siweza kusikia wala kuongea. Wakati tunafundisha kizungu, zile zina sauti, tunaziatoa hayo maneno ya na sauti. Kama, kama mfano tuna poem, tuna poems, ama shairi. Pia tuna readers. Hizi vitabu, hizi mbili, ningumu kwa mtoto bubu. 
manake kuna wakati voice variation kuna zingine za ziko juu kuna sauti ya chini so hii haitawezekana na mtoto mbubu tunatoa haya maneno na tunaiadapt tunaziweka in sign language mm. they will just observe and they will not hear What we do, everything that is done through hearing, it is, it is removed. And we put that, what is observed? Kama a science. We have sounds. Wakati wa mtiani, tunaenda kwa body ya mtiani. Wakati wanatumia chemical, wanaweza ulizwa ni sauti gani unasikia lakini hawa hawatasikia sauti wewe umeamua umesoma uko na degree sasa hivi unafanya masters ni kitu gani kinakusukuma uendelee kusoma kuna lazima gani na tayari uko na kazi si utulie nyumbani nataka niendelee mpaka phd mbwa phd phd yes lazima nitapata La, na sita hata masters sita fail nitapita lazima nipate ni phd yangu Florence alikataliwa na babake lakini akapiga moyo konde na kumjengea nyumba ya kuishi ikiwa ni ishara ya msamaha nikijitengenezea nyumba na babangu hana nyumba hiyo sio mzuri nijifikiria tu na kitu kifanyika marafiki zangu waende nyumbani waone mimi mwenye na nyumba babangu hana nyumba tiwa hapa ndio kwa kinapakata sasa nilifikiria kwa roho yangu tu ya ndani nikafikiria ni msamee kwa sababu hakuna mtoto mwingine anaweza kumtengenea nyumba isipokuwa ni mimi mimi tu ni bubu ndio na mimi tu ndio nimebarikiwa kwa familia yetu. Sasa mimi ilibidi nimtengenezee nyumba. Mm. Na katika hali ya kutafuta fedha zaidi ili kutimiza azma yake ya kupata kisomo cha juu, Florence amejenga vyumba hivi vya kukodisha katika boma lake. Mtaa huu wa utawala Hapa watu hawana white collar job, zile mwaita white collar job hawana. Kwa mwezi mmoja napata kitu 6000 ama 5000 wakati mtu akiingia nikiingia kwa nyumba naja napata mtu ameshahama bila kulipa pia ndoto yake kuu ni kuijenga hospitali lengo haswa likiwa ni kutoa ajira mbali na kushughulikia matatizo mbali mbali ya kiafya Watu wana azimia, azimio tofauti tofauti. Kutoka wakati nili, nilianza kufundisha huo wakati wote kwa nafikiria tu lazima ni give back to the community, mm. to the society. In my society niko na mbili ya kwanza kabisa ni ya wale bubu nikifanya kazi kwa nguvu sana nikipata ma yangu masters zangu nikipata kazi bora zaidi kushinda ile niko nayo saa hizi Ninazimio ya kusaidia wa, bubu wenzako wafike pale mimi mwenyewe nimefika. Hiyo ni azimio langu kubwa sana ya siku za usoni. Kusavu bubu. Pia nataka kujaribu kuwa ni kuwe role model kwa wale mabubu wenzangu. 
na wafuate wanifuate kama mimi wafike university ama wafanya hata zaidi ya mimi Alafu kisha haya siku ya kihama Mungu hata niuliza ati mimi nilikupatia hii kazi wewe umefanya umewafanyia nini bubu wenzako Na mtazamaji hakuna kwingine kwingineko unakoweza kupata simulizi ya aina hii isipokuwa ni papa hapa tu kwenye azma yangu naondoka kwa sasa hadi Jumali Jalo lakini sikuachi kitupu na kuacha na hadithi fupi tu kuna mabwana wawili ambao walitamani kuoa kumua binti mmoja ambaye alikuwa mrembo sana na wote wakaamua wacha wapeleke posa siku moja kwa wazazi wale wale tu kwa hivyo mmoja alikuwa na mapungufu ya masikio alikuwa amezaliwa bila masikio mwingine naye akapata ajali akachomeka hakuwa na pua huyo ambaye hakuwa na pua akaamua wacha nitafute usobandia kwa hivyo akavalia kinyago wakaenda pale kupeleka posa kwa hivyo yule binti akampenda huyo ambaye alikuwa na usobandia alikuwa anapendeza manaki hakuwa na pua lakini sasa pua shaipata. Kwa hivyo wakao washapanga tayari huyu mmoja amekosa mwingine amepata ni waje labda kwa matembezi ya pili aweze kutoa mahari na aoe. Achukue mke yule. Lakini wakawa sasa wanaletoa maji kuna wamikono ili wale na waage wale wazazi waondoke. Amini usiamini yule bwana alinama na kile kinyago kikaanguka pale chini. Sasa pua ikaonekana ni kigutu. Mm, na kuuliza ingelikuwa wewe mtazamaji ni yule binti ungechukua hatua gani ungeendelea kuwa naye ama ungemwacha <laughs> tafakari lakini kumbuka kwamba chako nchako hata hali iwe namna gani mwili wako ikubali tu nitasonga mbele na maisha sikutane jumani jana